안녕하십니까 참고보리의 자동차 여행입니다 오늘 소개해드릴 차는 벤츠 S클래스 W222 마이바흐 S500 포매틱 차량입니다 2017년 2월에 출고된 차고 10만 1342km를 탔습니다 음... 일단 외장은 이렇게 생겼습니다 뒷범퍼 소리가 있나? 확실히 10만 킬로를 탔기 때문에 실내는 좀 사용감이 있어 보이고요. 검정 차량이라 트럭크는 좀쓴 흔적들이 보입니다. 네, 확실히 이제 엔진도 그렇고요. 네, 보험이력은 내 차피에 1회가 있는데 210만 원입니다. 차 가격을 생각하면 경미한 것 같은데 이게 뒤쪽인 것 같은데 소외자 변경은 3회가 있고 일단 쭉 한번 보겠습니다 케이카 진단 네, 차 비에 두 건에 200만원 교환은 없고 방금도 체크되어 있지 않고요 네, 편의 사양 뭐 네, 엔진 오일은 중고차 특성상 교환을 권장한다 타이어 19년도 타이어고 네뭐 특별한 건 없죠 그래서 차 가격은 9천만 원입니다. 굉장히 비싸죠. 네, 백문이 불의견이다. 직접 봐야 되겠죠. 그러면 저와 함께 일산으로 떠나보시겠습니다. 안녕하십니까. 상고보리의 자동차 여행입니다. 여기는 서울입니다. 저는 지금 시간은 12시 30분이고요. 뒤에서 빵빵거리네 택시가. 저는 지금 이제 일산 케이카 직영점에 갑니다. 지금 점심시간이라 오전에 뭐 개인 거래 하나 할게 있어가지고 서울에 있었고요. 여기는 송, 서울 송파구입니다. 무슨 동이 잠실동이네 잠실이네. 손놈이 잠실도 와보네요 배가 고파갖고 12시 45분인데 배가 고파가지고 지금 와이프가 싸준 샌드위치를 먹어야 되겠습니다 아 여기 좋다 아 여기 호수가 있네 여기가 석, 석촌 호수구나 쓰레기는 나중에 좀 버리고 맛있다. 시장이 반찬이라고. 아, 수동차 이게 안 좋네. 여기서 일산 차고지까지 46km입니다. 점심시간 아니라 차는 좀덜 먹힐 것 같은데 모르겠네요 음, 저게 무슨 마크지? 저 마스코트는 뭐지? 나 너구리상 
전 여기 처음 와보는 것 같은데? 이게 잠실역이고요. 와, 여기 뭐. 저 아파트는 되게 오래돼 보이네. 그래도 엄청 비싸겠죠? 와, 여기 재개발하면 난리 나겠네. 무슨 아파트야? 왜안 나와, 여기? 주공 아파트, 잠실 주공 아파트. 야 이렇게 끼니를 해결했고, 와이프가 도시락을 싸줬는데, 바나나 하나만 더 먹고. 점심은 이거로 마무리하겠습니다. 여기 중호 아파트는 아주 좋은 자리 있구나. 아주 중심지 자리 있군요. 근데 뭐 여러 가지를 고려했을 때 재개발 허가는 안 내줄 것 같고. 어, 전형적인 이제 강남의 모습인가? 촌놈이라서 잘 모르겠지만 서울하면 강남, 강남하면 잠실, 송파 뭐 그런 것 같기도 하네요 아무튼 촌놈 입장에서는 음, 서울이구나 서울이 서울이지 뭐 약간 그런 생각이 듭니다 아, 오늘 볼 차는 이제 벤츠 에이스 클래스 그것도 그냥 에이스 클래스가 아니고 벤츠 S500 마바입니다. S 클래스면 S 클래스고 마이바음은 마이 마이바우지. S500 마이바우는 뭔가. 아무튼 요즘 자동차 특히 유럽산 자동차들 이름 네이밍을 보면 아주 좀 너무 길다는 인상을 받거든요. 어, 이거 오전에 만난 고객님께서 사주신 커피인데 커피가 맛있는데 감사히 잘 마시겠습니다 우리 강릉에서 오신 고객님께서 사주신 커피입니다 <웃음> 맛있네요 아무튼 벤츠 에스 마바우 입니다 이거 뭐 신차 가격이 얼마죠? 2억 4천이었나? 왜냐하면 제가 예전에 직장 생활할 때 이제 어른께서 이 차를 신차 구매하신 적이 있기 때문에 신차 가격이 2억 4천인가 2억 5천인가 했던 기억이 똑같은 차였거든요. 지금 이제 대략 5년 정도가 지났고 이제 9천만 원이니까 주행거리 10만 키로에 잔가율로 보면 한 40% 40%가 뭐야? 네, 한, 네, 그 정도, 뭐, 한, 네, 한 40%, 30% 후반대 정도의 잔가율을 신차가 대비해서 가지는 거죠. 그래서 뭐, 가격이 생각보다는 중고 잔가율이 많이 빠진 건가, 작게 빠진 건가 잘 모르겠습니다. 근데 워낙 고가 차량이다 보니까 금액적으로도 차이가 많이 나네. 가격 많이 떨어졌네. 아무튼 오늘 이 차는 뭐 보험이력 200만원이 있는데요 그 보험이력 200만원은 이차 가격에 비하면 뭐 크게 유의미한 보험이력은 아닌 것 같고 또 케이카 진단을 쭉 살펴본 바 크게 뭐 흠잡거나 문제가 있을 법한 차는 아닌 것으로 보입니다 광, 광도 뭐 번질 번질하게 나 있고 마침 또 오늘 눈이 오거나 비가 오거나 아, 그런 날씨는 또 아니라서 그 다음에 서울의 공기가 뭐이 정도로 뭐 미세먼지가 좀 끼어 있긴 하지만 그렇게 심한 정도는 아니거든요 날씨도 좋고 이 정도면 그래서 음 오늘 차를 살펴보면 있어서 여러 가지 조건들이 나쁘지 않은 것 같습니다 차가 당연히 이제 큰 이상은 없어야 되는데 아무래도 워낙 아무리 신차 가격이 비싸다고 하더라도 
9천만 원이나 하지, 하지 않습니까? 그러니까 굉장히 고가차죠 상태가 어떤지 궁금합니다 큰 이상은 없을 것 같긴 한데 타이어도 뭐 상태 좋았다고 했고 저는 지금 강변목로를 타고 북쪽으로 가고 있습니다 여기 이제 광진구 어디를 지나고 있고요 저기가 남산인가? 타워가 보이는 게 저기 남산타운인가 김포 갈때 이쪽으로 갔던 것 같은데 확실히 점심시간에 차가 안 막힙니다 어. 야 서울에 이렇게 차가 안 막히니까 적응이 안 되는데 어, 제가 좋아하는 은색 3 시리즈입니다. F 바디. 야 그러고 보니까 오늘 이 정도면 공기가 엄청 맑다. 여기가 강남이고 저기가 강북이네. 진짜 서울은 진짜 어마어마하게 큰 도시네요. 와 강변북로가 이렇게 안 막히는 길이었습니까? 진짜. 하나도 안 막혀. 야 진짜 대단하다, 대단해. 이 정도면 서울 살만하지. <웃음> 아, 네. 개똥 같은 소리를 했죠. <웃음> 차가 막힌다. <웃음> 그 입이 보살이라고. 아, 이거. 네, 농담입니다. <웃음> 아 그래도 확실히 점심시간이라서 차가 확실히 잘 막히네요 이 정도는 뭐 날라가는 거지 제가 서울에 아까 동쪽에서 출발했으니까 열심히 열심히 서쪽으로 가고 있습니다 어, 다행스러운 거는 지금 이제 이 도시를 통과하는데 말씀드린 것처럼 차가 안 막혀서 편하, 편하게 이동하고 있고요 그리고 생각보다 날씨도 원래 일기예보에 낮에 뭐 마이너스 3도 이렇던데 지금 외기온이 5도입니다 생각보다 밖에 날씨도 그렇게 안 추워서 근데 뭐가 좀 많이 바뀌었는데 이게 지금 강등번호도 뭐가 좀 포장을 새로 한 건가 왠지 모르게 뭐가 바뀐 것 같은데 음 63빌딩입니다 63빌딩 6 3빌딩이 여의도라는 얘기잖아 와이 철교다 한강철교 지금 이쪽이 이촌동이거든요 이촌 이동인데 여기는 약간 이렇게 푹 튀어나와가지고 옛날엔 여기가 나루터였을 것 같아요 하기야 뭐 한강이 다 나루터였겠지만 나름 오랜만에 오는데 올 때마다 새롭네요 네 이제 강변북로 끝자락인가 봐요 주변에 건물들은 많이 안 보이고 이제 차들이 좀 횡해지면서 쭉 가면 자유로죠 참뭐 부산 촌놈이라 뭐 얼마나 더 가야 자유로가 나오고 뭐 이런 거 저런 거잘 감이 없는데 아무튼 차 없어지는 거 보니까 확실히 아 조금 중심지로부터 벗어나고 있구나 하는 것을 알수 있습니다 그리고 간판들도 고양시청 일산 이쪽 가면 이제 킨덱스 나오고 가겠죠 더간 파주 뭐 전방으로 가는 거죠 저희 형이 옛날에 문산 일산에 근무를 했었기 때문에 음, 그때가 뭐, 뭐 언제야 뭐 벌써 20년 전인데 그때 막 
아버지하고 형뭐 부대에 데려다 주고 또 휴가 때문에 가고 이랬던 기억이 나네요. 야, LPG 충전소가 여기 있나? LPG 충전소는 변두리 상징이거든요. 여기 변두리 맞네. 오. 자, 이렇게. 아, 그쵸? 육군 뭐 이런 거 나오는 거 보니까 지금 이제 군사 지역이죠. 군사 지역. 이 시골, 전방. 네. 한강 상류로 지금 올라가고 있습니다. 여기가 자유로운가? 아, 맞네. 아, 저걸 딱 통과하면 자유로구나. 그 자는 강변북로고. 네. 아, 자유로. 오랜만이다. 네, 12km 킨덱스 일산 방면으로 빠지면 금방이네. 차안 막히니까 금방이네요. 잠실에서 여기까지 가는데. 야, 점심시간이 위력인가? 네, 항상 느끼는 거지만 서울은 혹은 경기도는 조금만 벗어나면 시골이, 시골의 정치가 막 나. 근데 예전에 비해서 진짜 어, 뭐 운정 신도시니 파주니 뭐 일산이니 고향이니 이렇게 많이 생겨가지고 이 자유로는 예전에 제가 알던 20년 전에 그 시설과는 정말 많이 다른 것 같습니다. 지금은 뭐 예. 저도 군생활을 저기 강화 입구 김포에서 했지만. 그때만 해도 제가 97년도에 군대 입대를 했었는데 그때만 해도 고향 신도시 이제 막 생길 때였거든요. 지금 진짜 많이 변한 것 같습니다. 뭐 여기는 뭐 사실상 서울권이죠. 일산. 게다가 집값도 비싸. 아무튼 차 하나도 안 막혀서 좋네요. 킨덱스 방면으로 내려갑니다. 그럼 아까 여기 예전에 한번 왔던 곳, 곳인데 아, 무슨 차였지? 기억이 가물가물하죠. 그때 킨덱스에 무슨 차를 보러 왔더라? 아 생각이 안 나지. 아무튼 아 스파크. 예 네, 스파크입니다. 스파크를 보러 왔고 여기 차복이 아 좋은 곳이었던 것 같아요 거기가 맞다면 아, 맞겠죠 뭐이 동네 맞는 것 같아 네, 일산으로 들어왔습니다 저기서 좌회전해 가지고 저 어디로 갔었던 기억인데 아, 그 스파크가 맞다면 좋은 기억을 안고 좋은 기운을 받고 그 스파크에 핑, 그 저기 파스텔톤 하늘색 스파크 기운을 받고 차가 좋았으면 좋겠습니다. 야, 딱 들어오는 입구에 저뭐 좌우로 다 무슨 개선문처럼 커다란 이 빌딩 아파트들이 맞아주네요. 위압적인 부분도 있고 웅장한 느낌도 있고 그렇습니다. 생각보다 서울에서 그렇게 많이 안 멀어서 와 아무튼 오늘 날씨 좋다. 네 여기는 약간 뉴타운이고 저기는 약간 고도심이고 여기는 부산으로 보면 아까 해운대 마린시티 있고 저기는 해운대 안쪽 동네 그런 느낌이 좀 나네요 아 여기 킨덱스구나 어디 쪽으로 가야 돼 3.4km가 남았고요 아 오, 다행이다 저 비싼 차를 차를 꼼꼼하게 살펴봐야 되는데 아무튼 저기는 이렇게 약간 비교적 소규모의 K카였거든요. 그리고 주차장도 좀 넓고 리프트도 쓰기가 편했고 음, 아, 좀 안심되네요. 
아, 여기 어디에 집이 있으면 일하러 다니기 좋겠다. 네, 드디어 도착했습니다. 아, 여기 다리 넘어가면 오른쪽에 있었던 것 같은데. 다리를 넘었나? 아무튼 여기 좌회전에서 오른쪽에 바로 아 맞네 <웃음> 그쵸 스파크 파스텔 스파크 그래 맞다 맞다 도착했고요 여기도 아파트가 생겨나 보네 다이소 그래 옆에 있었고 어... 다이소하고 케이크하고 간판이 색 저기 색깔 매색이 비슷하다 그죠? 여기가 그냥 보면 케이크인 것 같아. 도착을 했습니다. 여기 여기 아니고 여기네. 도착을 했습니다. 음, 좋아. 와, 여기서 제일 비싼 차겠는데요? 저 차인가 보네. 이 차네. 그쵸. 야, 오늘은 좀 차가 많네? 차장에 그래서 저기 리프트가 비어 있습니다. 지금 와차 많다. 여기 일단 이렇게 차를 대고요. 네 담당 제공분한테 전화를 드리겠습니다. 같이 가보시죠. 네 여기 예전에 파스텔 스파크 왔던. 딱그 포인트입니다. 여기서 촬영을 하고 차를 봤었거든요. <웃음> 감회가 새롭습니다. 바람이 약간 쌀쌀하긴 하지만 햇볕은 따뜻하네요. 그러면 담당자한테 연락하고 잡으러 가겠습니다. 네, 갈치보는 정말 소중한 가족입니다. 따뜻한 마음으로. 아시다시피 조금만 전기가 낮아도 경고등이 많이 들어오잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 뭐 최근에는 들어온 것 따로 스피커 쪽 들어오는데, 스피커는 네. 뭐 고장까지는 아니고 잘 나오긴 나오는데, 어. 그래도 너무 몇백 개가 있다 보니까. 아, 스캐너 상에서. 네. 그쵸. 아, 이런 차는 사실. 그래서 제가 봤을 때 스캐너에서 고장코드가 한두 개 나오는 거는 크게 문제는 아니고, 그래서 많이 보시고, 그 고객님한테. 이거는 지금. 네. 엔카 보증, 케이카 보증 자체는 안 돼요. 이게 안 되는. 400마력 이상이면 아, 안 해주는구나. 아, 원래 다른 차도 그런가요? 그렇죠. 아. S500 롱바지. 아, 알겠습니다. 저기 지금 아, 뒤에 리프트하고 네. 뒤에서 보고 쓰고 있으면은 아, 기다렸다 가서... 할게요. 예, 예. 네, 제가 저번에도 해봐서 잠깐 보시고 제가 보고만 하고 바로 들어올게요. 감사합니다. 아, 일 보고 계시면 됩니다. 예. 네. 네, 이제 차 키를 받았습니다. 일단 실내 냄새가 하... 독특한 냄새가 나는데? 담배 냄새나 이런 건 아니고요. 아, 이 가죽하고 막 이번 할까 황약품이라고 해야 되나? 가죽 냄새는 아닌 듯하고. 아무튼 일단 시동을 걸어보고요. 음, 다음 서비스 B7 10만 1,689 킬로를 탔습니다. 일단은 저기 리프트 도로 가서 리프트 보면서 차를 살펴보도록 할게요. 밑에 컨트롤한 부싱들은 이상이 없어 보입니다. 유격 상태는 괜찮아. 와, 차가 길긴 긴데 뭔가 막 부담스럽게 막 그런 느낌은 아닙니다. 차를 보고 있는. 일단 저 차를 
차차가 내려오면 보겠습니다. 네, 이제 리프트를 보겠습니다. 일단은 잠깐 뭐 어차피 밖으로 시 운전이 안 되는데 안에서 운전했을 때는 지금 하체 컨디션 자체는 괜찮아 보입니다. 일단 하나씩 보죠. 차도 역시 액츄에이터가 달렸죠? 액츄에이터가 달렸고 그렇다 말하면 가변 플랩이 있을 거예요. 네, 그렇구나. 이게 양쪽 더블 머플러가 있고 역시나 이제 가변 대기 소리가 좀 난다는 얘기가 되겠죠. 스포츠 모드 너무 좀 와르륵 하고 날 거고. 일단은 저 안쪽으로 사고는 관찰되진 않습니다. 타이어는 네 탄마모는 없어 보이는데. 편안할 때가 다가오는 것 같습니다. 이렇게 보이네요. 일단은, 뭐, S 클래스, Y 바라고 이런, 디퍼런셜이나 이런 게뭐 다른 건 아닙니다. 다 똑같고요. 보시다시피, 등속 조인트, 플렉시벌도, 경화의 상태가 이상한 것 같나. 그렇지는 않습니다. 확실히, 음, 어, 좀 두껍게 되어 있긴 합니다. 에어쇼기 적용되어 있고, 저쪽에 에어쇼도 터져 흘러나온 흔적은 없고, 뭐, 패스 클래스라고 해서 막 대단한 거, 그런 건 없는 것 같아요, 지금. 그래서는. 네, 저쪽에도 수리 흔적은 없고요. 저 보면, 네. 지금 둘러보면 딱 출고 상태 그대로입니다. 여기서 여기는 안 보이고 여기가 이제 크랭크 케이스라고 카메라가 안 들어가는데 지금 여기 크랭크 케이스 괜찮고요. 그 다음에 저기 엔진오일 팬, 또, 필요한 위치가 나, 그렇지 않습니다. 저, 헤드 가스켓 보이는데, 아, 카메라로는 못 닦겠네. 헤드 가스켓 괜찮고. 사륜이니까, 여기, 트랜스퍼 케이스가, 안쪽에 있습니다. 괜찮고요. 하체는 확실히, 느낌적으로도 부싱이, 양호한 상태고, 요런 데도 부싱이 다, 살아 있습니다. 쇼도 터지지 않았고요. 등속 상태 여기 이상하고 보이십니다. 또 마찬가지로 참 골단은 누유는 없어요. 누유는 누유는 전혀 관탈되지 않습니다. 네. 양쪽에 헤드 가스켓 찬방에 지금 눈이 없고요. 하체는 일단은 뭐 특이 사항은 없습니다. 근데 타이어가 보면 바깥으로 편마모가 있어요. 이게 19년산 타이어인데 두란드 T005A 편마모가 있어요. 교환해 줘야 되고 이 정도 상태면 하울링이 있을 거예요. 19년 22주차. 그죠? 한눈에 딱 봐도 파마모가 관찰됩니다. 그리고 차가 아주 깨끗한 상태. 완전 그림 같은 상태는 아니에요. 보시면은 약간 확실히 주행거리에 따른 사용감은 보입니다. 확실히 사용감이 있고 뒤 타이어는 뭐 크게 편마모가 있거나 그렇지는 않습니다. 그런데 확실히 사용감이 좀 보이죠. 차가 지금 그렇게 야외주 차량에 대해서 그런지 그렇게까지 깨끗하진 않습니다. 이런 데도 수월 마크나 때가 좀 보이고. 네, 그래도 다행인 거는 뭐 딱히 어디 수리가 있거나 탈착을 했거나 그렇지는 않습니다. 이렇게 보면 
생활기스들은 확실히 보이고요 그 다음에 저런데 범버 같은 데도 보면 기스 이런 부분들은 사용감은 확실히 있습니다 일단 사용감은 확실히 있다 10만 키로 탄차 맞다 하지만 큰 하체 수리는 다행이 없다 부식도 없다 누유도 없다 내려가지고 이제 나머지 외관하고 이런 부분 살펴보도록 하겠습니다 일단은 아, 다행히 뭐 누유나 기타 특이 소견이 없어서 다행이라고 생각합니다 근데 와 9천만원 9천만원짜리 중고차 치고 약간 좀 사용감이 아쉽긴 하네요 얘는 휠 자체가 뭐 그냥 브레이크 패드나 이런 걸 관찰할 수 없는 휠이네 스피커는 스피커 나오는 거랑 관련은 없거든요 아 그거 설명 드릴 때 그거 간단하게 드리고 아 만약에 진행을 하신다 하시면은 네. 그거에 대해서 비용은 할인 비용으로 해서 아 원래 제가 고객님한테 50만원 할인 말씀드렸어요 네, 네, 네. 그러면 총해서 150 할인하고 음그 다음에 어차피 고음 스피커에 대한 경고등은 운행하시는데 전혀 문제가 안 돼요 스피커도 그렇고 그건 그렇죠 네, 150하고 탁속료까지는 말씀을 한번 
네, 차는 다 봤습니다. 일단 여러분들은 어떻게 보셨는지 모르겠습니다. 결론적으로 말씀드리면 어, 보통 이제 우리가 진단기를 할때그 OBD 코드만 추출해서 보통 읽거든요. 그러니까 이제 엔진의 기계적인 그러니까 구동계 엔진 동력계와 관련된 고상 코드 그런 부분에서는 문제가 없었는데 전차도 분께서 오디오 고음 전원을 잘랐다. 고음 전원을 잘랐다라고 하시더라고요. 아마 전용 진단기 들어가면 세부 이제 각 카테고리별로 이제 스캔을 해보면 이제 그 폴트가 뜬다고 합니다. 오디오 부분에 오류가 뜬다고 하고 고음 부분을 잘랐, 잘랐다. 그 말은 어딘가 이제 고음 파트와 관련된 예를 들어서 이런 트위터가 되겠죠. 그런 것과 관련된 걸 잘랐다. 그래서 100만 원더 추가로 할인해 준다고 하시는데 아니 이 차에서 그런 오디오가 제대로 발현이 안 되면 이렇게 비싸게 주고 사는 의미가 있나 싶거든요. 그거 외에는 그거 외에는 기계적인 부분에 큰 문제는 없어 보입니다. 다만 일단 엔진 오일이 엔진 오일이 한 3분의 1 정도밖에 없어요. 그러니까 무슨 말이냐면 아무튼 최근에 이제 정비를 하는 적은 전혀 관찰되지 않습니다. 그리고 앞 타이어가 지금 변마모가 있고요. 뒤 타이어는 뭐 아직 괜찮지만 아무튼 앞 타이어 변마모가 있고 네, 이렇게 지금 여기 지원전을 했을 때는 큰 이상은 없습니다. 음... 그리고 약간 범버, 특히 뒷범버 좀 스크래치가 좀 많아요. 그 다음에 양쪽 사이드 스텝에도 약간 좀 사용감이 보이고. 그래서 일단 저라면 야 9천만 원씩 주고 물론 이 마우바우 벤츠 S500 굉장히 매력적인 차지만 9천만 원 주고 살것 같으면 그냥 신형 시공 같은 차가 좋지 않나라고 생각을 합니다. 아무튼 기술 적인 특이점은 말씀드리는 게 오디오 부분, 그 다음 엔진과 미션 이런 부분 특이점은 없습니다. 양쪽 터빈도 괜찮고 상부, 하부, 그냥 크랭크 케이스, 오일팬, 미션 오일팬 이런 거 괜찮고요. 음... 하, 근데 좀 약간, 약간 좀 사용감은 있어요. 외장에. 그래서 종합적인 저의 의견은 어... 저 오디오 부분은 센터 들어가 봐야 될것 같고 야, 9천만 원 주고 살것 같지는 않습니다. 7천만 원이라면 한번 생각해 볼것 같습니다. 그래서 저는 거의 1억 가까이 하는 차인데 조금 사용감이 아쉽다. 그리고 타이어 사, 상태, 오일의 저런 부분 그런 걸 봤을 때 고급차로서의 멀끔함이 좀 아쉽다. 이렇게 생각합니다. 블랙박스는 잘 작동합니다. 네. 저는 이제 출발합니다. 아, 차가 큰 문제는 없는데 좀 상태가 아쉽긴 해요. 그래도 1억짜리 차인데 중고차가 9천만 원이면 한두 푼 하는 차가 아니잖아요. 뭐? 진짜? 4, 5천만 원짜리 차도 아니고 야 어렵다. 뭐 판단은 고객님께서 하시겠지만 일단 저는 추천을 못 드리겠어요. 솔직히 얘기해서. 저게 뭐 신차가 아무리 비싼 차라고 해도 얼마 전에 저희가 에쿠스 아, V90 봤지 않습니까? 그 차하고 좀, 좀 많이 대비가 되고 그 차는 뭐 십몇만 키로 탔지만 뭐, 그, 뭐 하긴 뭐 이, 차, 이 차나 그 차나 어차피 십만 키로 된건 똑같네. 아, 10만 네, 그쵸? 하... 좀 아쉬워요 네, 자 그래서 정리를 해보겠습니다 나라면 저 차를 저돈 주고 사느냐? 절대로 안 삽니다 절대로 그냥 저 돈이면 은 그냥 G90을 살것 같아요 돈을 조금 더 보태서 신형 나왔지 않습니까? 아니면 은 G80 전기차? 뭐 그런 것도 나쁘지 않아 보이고 근데 만약에 이제 쪽뭐 나의 비즈니스를 위해서 어떤 어 보여주기 사실 그런 것도 강하게 있는 거니까 사회적인 이제 벤츠 S 클래스의 사회적 기능이 있지 않습니까? 이제 그런 걸 고려해 봤을 때꼭 필요하다. 뭐 그러면 사도 크게 문제는 없습니다. 다만 그래도 케이카 직원분이 양심적으로 말씀해 주시더라고요. 그 오디오 고음 무슨 아 그저 지 무슨 뜻인지 정확하게 이해를 못하겠습니다. 
그러니까 뭔가 문제가 있었고 그거를 수리를 하지 않고 그냥 그냥 현상만 지금 없앤 거잖아요 고음 라인을 잘랐다? 오디오 나오는 데는 뭐 아무, 당연히 아무 문제가 없겠죠 기능적으로는 하지만 저 차를 사야 될 그런 이유를 따져봤을 때 아이 그렇게까지 해가지고 그것도 3, 4천만 원짜리 사, 적어도 4, 5천만 원짜리 차도 아닌데 9천만 원씩이나 주고 저런 상태의 차를 또 엔진놈 보셨죠? 엔진놈도 아, 좀 아무튼 최근에 막 뭔가 관리되거나 한 차는 아니에요 또 엔진놈도 아, 좀 찝찝하고 그래서 당연히 저는 저 차는 사지 않아요 했고 당연히 말리고 싶습니다 그렇게 확 멀끔한 차가 아니니까요 야, 네 아무튼 그렇고요 저는 <웃음> 지금 시간이 와 2시간을 넘게 봤네 4시 30분입니다 내려가는 길이 굉장히 막히겠죠 <웃음> 어. 네 그러면 저는 퇴근 시간에 또 갇혀가지고 한참 있겠지만 다음 이야기로 찾아뵙겠습니다 야 뭔가 좋은 기운을 받고 왔는데 그 파스텔 스파크에 음... 6개월이 6개월이 뭐야 8개월 동안 안 나간다는 이유가 있었다 그게 저기 지금 저 차가 지금 8개월 입고 기간이 8개월 됐거든요 8개월 안 나갔다는 이유가 있었다 그렇게 저의 말씀을 가늠하겠습니다 감사합니다